Hi friends, welcome to my channel and Drop of Change. In this video, we will discuss educational technology, technology in education, technology of education. These three keywords are the same. Educational technology is the same. Combination on educational technology, education and technology. Education is the same as the gen of 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 the gen. Technology ini warna, nama le indera perwarta nama enhance ia nu biologi kena karya ngalai technical kan karya ngalai, alanggil tekniki ngalai technology ina ana parai ina. Ini nama kita, ini dente etymological meaning ngalai kita kata. Ada ayat technology ina warai ina wak, ayat ina ana undai tu lada. Tapi technology ina warai ina wak, technos an alanggil logos. Ini andil ina ana mana uritiri ngi wandiru lada Greek pada mai tu lada technies an logos. Teknik itu artinya craft or art dan nada. Logo sendiri macam science dan nada. Biar anda Greek pada titel dan nada, anda tu lada. Pe educational needs ni main tu biar kita art dan lengan craft dan nolada nada. Educational technology ni mak berenah. Pe technology ni berani nada actually machines dan nada matra allah. Adin daratan technology ni, nampol bijari kita machines, lengan eyes, nampol kita information communication technology ni berani berita kum. Hardware related item matra nampol cinti kira. Malay pedagogi kelas aspek tu baru ayat lah, planning, alanggil systematic method of working, adem teknologi ana. Itu plan da itu, nama lalu product ni berendi cina, semua prosesum teknologi ana. Okay, baru teknologi ni baru yang beritakam hardware aspek tu, matra ayat lah orang ke endah tu software aspek tu, unda ayat nala dana. Ini educational teknologi ke korai adi ke endah definition sonda, adah ana nama lalu nukun ada. Educational technology ke tiga konotatif meaning anda meaning number one two three one ni le parain anda physical science ni deh engineering technology ni deh sahaya tu udah gudi ana, nama le enteng ni le orang instructional material je ina engil, adi ni ana educational technology ni le adit te definition le parain ana educational technology ni deh adit te definition ada erono physical science ni deh engineering technology ni deh Enteng itu satu sahaya itu juga dia, anak teaching je ini nanti. Hari hardware aspek ini ada importance. Ia ada definition ada. Dua macam definition ada software approach. Anak, tapi itu nama kita psychology lebih banyak teori sekarang pergi ke ni le. Structure le, sama function le, sama behavior le, sama. Adil para anak korai learning teori zon dah lalu. Ada itu behavior le, sama cognitive le, sama nama kita motivation, reinforcement, drilling, repetition, retention. Ida semua macam mana? Ada semua macam orang dalam definition ada dua macam ada. Ini tiga amat itu dengan macam sistem approach aana. Nama kita modern view aana dulu para ini. Ada aditam, dua amat. Ini dua karya yang lama. Ada aana educational technology itu education technology of education. Ada itu dua mana. Ada itu teaching aidi galam. Macam itu matra allah. Nama kita ini untuk view kita strategi jim. Ada yang bolatnya planning jim. Semua technology ini orang lebih di lana. Tiga amat definition lalu para ini. Dua definition ini kuri cerita orang nak kemati. Ini Ite ada nature and characteristics. Sama kerja, education lola, ada scientific approach ana educational technology ini baru. Pidi ni berenti beli kena methods, some techniques, some teaching and learning effective apa kena beli kena methods, some techniques, some educational technology ana. Adine ada input unda, ada output unda, ada process unda. Ini semua kerja ini berana education complete aana. Ini nama kita nak kena lada. Educational technology is what we will learn from this technology. It is the study and ethical practice of facilitating learning and improving performance by creating, using and managing appropriate technological process and resources. So, we will learn from the technological process and resources. We will learn from the teaching and learning. प्रैक्टिस ने एथिकल आईट चेंज ना तो ना उल्लाय ने कुछ चला पाठन है माना पर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी नॉर्मल जो एक पाठन है माना इट्स अ स्टडी एंड एथिकल प्रैक्टिस ऑफ़ फैसिलिटेटिंग लर्निंग पर लर्निंग फैसिलिटेटिंग ना अलग ना और आल डे परफॉर्मेंस ऐंगे ने इम्प्रूव ये ना मैंने नॉलेज का आयत ने कुर appropriate itu lala technological process selengkil resources ana educational technology. Beri dua karya yang lama beri nanda. Nama lala ini computer aided itu, selengkil hardware parama itu. Pah ICT baru karya yang lama kanda lalu. Anggini lala vivera sange dekya vidya ana lala artha tel. Aar ini lala approach yang beri nanda. Ada lala nama lala ur teaching learning process ana itu. Enda kas tater di sana beri nanda. Ada pedagogi kila aspekte parai nanda. Ini Role and function of educational technology. That is important. This is the ability to use this. We have to use this. We have to use this. 
ഒരു ക്ലാസ്സാണ് ക്ലാസ്സിനകത്ത് പി പി ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുട്ടികൾ അത് നോക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി സ്റ്റിമുലേഷൻ പോലെയാണ് സിമുലേഷൻ പോലെ അവർ കാര്യങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത നമുക്ക് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഷുഡ് ബി സ്റ്റുഡൻറ്റ് സെൻ്റർ അതായത് നമ്മൾ ഇൻഫർമേഷനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കണ കുറേ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കണ കുട്ടികൾ എന്നുള്ള രീതിയിൽ മാറ്റി ടീച്ചറിന് എല്ലാവർക്കും ഇതിൽ അതായത് കുറച്ചുകൂടി ഇൻഡിവിജ്വൽ ഫോക്കഷൻ കിട്ടും അതാണ് ആദ്യത്തെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നെ കൊളാബറേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള എഡ്യൂക്കേഷൻ നടക്കും അത് മറ്റൊരു കാര്യം ലേണിംഗ് നമുക്ക് കോണ്ടെക്സ്റ്റുകളായിട്ട് ലേണിംഗ് ഷുഡ് ഹാവ് കോണ്ടെക്സ്റ്റ് അതായത് സ്റ്റുഡൻറ്റ് സെൻറ്റേർഡ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ടീച്ചറിന് അതിൽ ഒരു റോളും ഇല്ല എന്നുള്ളതല്ല സ്റ്റുഡൻറ്റ് കുറച്ചുകൂടി മോട്ടിവേറ്റഡ് ആകും എന്നുള്ളതാണ് പിന്നീടുള്ള ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് അപ്പം നമുക്ക് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ടെക്നോളജിയുടെ ഫംഗ്ഷൻസ് എന്താണെന്നുള്ളത് ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് നോക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലില്ലാത്ത ചില പോയിൻറ്റ്സ് കൂടെ ഞാൻ പറയാം ഒന്ന് ഇൻഡിവിജ്വലൈസ്ഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽസിനെയും പ്രത്യേകമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ടീച്ചിങ് ഒന്നും കൂടി കൂട്ടും എങ്ങനെയാണ് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ടീച്ചിങ് കൂട്ടാൻ പറ്റുന്നത് കാരണം ഭയങ്കര മോട്ടിവേഷണൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാംസും റിച്ച്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളുമാണ് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ടി വി അതർ മീഡിയാസ് അതിലുള്ള എന്താ പറയുക നമ്മൾ വിക്ടേഴ്സ് ചാനലിലൊക്കെ കൊടുക്കാറില്ലേ ക്ലാസ്സസ് കൊടുക്കാറില്ല അപ്പോൾ അതും എഡ്യൂക്കേഷണൽ ടെക്നോളജിയുടെ ഭാഗമാണ് മീറ്റിംഗ് ദ പ്രോബ്ലം ഓഫ് മാസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ മാസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളെ നമുക്ക് പരിഹരിക്കാം കാരണം ഒരുപാട് പേരിലേക്ക് ഇത് റീച്ച് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കും എഡ്യൂക്കേഷണൽ ടെക്നോളജി ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ലേണിംഗ് ആണെങ്കിൽ ഇനി ഇക്വലൈസിങ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എല്ലാവർക്കും എന്താ പറയുക എഡ്യൂക്കേഷണൽ ടെക്നോളജി അസിസ്റ്റസ് ഇൻ മേക്കിംഗ് എഫേർട്ട് ഫോർ ഇക്വലൈസിങ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് എക്കണോമിക്കൽ സോഷ്യൽ ആൻഡ് ജോഗ്രഫിക്കൽ അപ്പം ഒരു ലേണറിൻ്റെ ജോഗ്രഫിക്കൽ സോഷ്യൽ എക്കണോമിക്കൽ അയാളുടെ സമൂഹത്തിലുള്ള പൊസിഷൻ അയാളുടെ സാമ്പത്തികം അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ വരുന്ന ആ ഭൂപ്രദേശം ഇതിൻ്റെ ഒന്നിൻ്റെയും ഒരു ഒരു സാന്നിധ്യവും ഇല്ലാതെ ഒന്നിൻ്റെയും ഒരു ഐത്വവുമില്ലാതെ എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലത്തെ അസിസ്റ്റൻസ് കിട്ടും പിന്നെ കണ്ടിന്യൂയിങ് എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും കാരണം ടി വി ലെസൺസും അല്ലെങ്കിൽ സെൽഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷണൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാം മെറ്റീരിയൽസും എല്ലാം തന്നെ കുറച്ചുകൂടി നമ്മളെ പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കും അതുമാത്രമാണ് ആൻഡ് ഇൻ സർവീസ് പേഴ്സണൽ ആൻഡ് വൊക്കേഷണൽ വർക്കേഴ്സ് ടു ഹെൽക്കം ടു കീപ് ദം സെൽഫ് എബ്രസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ലേറ്റസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ടി വി ലെസൺസ് അല്ലെങ്കിൽ സെൽഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷണൽ പ്രോഗ്രാം മെറ്റീരിയൽസ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും കുറച്ചുകൂടി ലേറ്റസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് നമുക്ക് ഉണ്ടാകും നമുക്ക് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കാം ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കാം ഇനി എഡ്യൂക്കേഷണൽ ടെക്നോളജിയുടെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് അത് ഇതിലില്ല എന്നാലും ഞാൻ പറയുകയാണ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ടെക്നോളജിയുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ട്രെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് പോസിബിൾ ആവുകയുള്ളൂ അതുമാത്രമല്ല ഹാർഡ്വെയറിൻ്റെയും സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ യൂസ് അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള യൂസേജ് ശരിക്കും റിസോഴ്സസിൻ്റെ അൺ അവൈലബിലിറ്റിയെ ലിമിറ്റ് ചെയ്യുന്നു കാരണം ഹാർഡ്വെയർ സോഫ്റ്റ്വെയർ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ളതാണെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെയൊക്കെ നമുക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ റിസോഴ്സസിന് ക്ഷാമമുള്ളത് ഒരു പ്രശ്നമാണ് പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല ഇൻസ്ട്രക്ഷനും ലേണിങ്ങിനും നമ്മൾ ഒരു മെഷീൻ ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ടീച്ചിങ് ലേണിംഗ് ആയി ഇപ്പോൾ മെഷീൻസിന് ഒരുപാട് ഒരു പ്രാധാന്യം വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും സയൻറ്റിഫിക് പ്രിൻസിപ്പിൾസിനെ എഡ്യൂക്കേഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ടെക്നോളജി എന്ന് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലായി എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ടീച്ചിങ് ലേണിംഗ് ഇതിലൂടെ പറ്റും പിന്നെ അത് മാത്രമാണോ കുട്ടികൾക്ക് അവരുടെ ഗോൾസ് അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നത് കുറച്ചുകൂടി സഹായിക്കും പിന്നെ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ടെസ്റ്റിംഗ് ലേണിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ഒരുപാട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിനകത്ത് അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് കുറച്ചുകൂടി വ്യക്തമായിട്ട് പിടികിട്ടും പിന്നെ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത് എൻവിയോൺമെൻറ്റിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നു മീഡിയ മെത്തേഡ്സിനെ എല്ലാം ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് പ്രോസസ്സ് ആസ്പെക്ട് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണ് എഡ്യ
ഓഡിയോ കാസറ്റ്സും മോഡൽസും റേഡിയോയും അല്ലെങ്കിൽ ഐ സി ടി കൊളാബറേറ്റഡ് ലാബോ പി പി ടി പ്രസൻറ്റേഷനോ ഓവർ ഹെഡ് പ്രൊജക്ടറോ എല്ലാം യൂസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് അതായത് നമ്മൾ ഈ ഗാജറ്റ്സ് ഉപയോഗിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്നു ഇതാണ് ടെക്നോളജി ഇൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ കോൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി ടെക്നോളജി ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആ ഇത് കുറച്ച് പ്രയാസമാണ് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക ടെക്നോളജി ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെത്തഡോളജിയാണ് അതായത് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു ക്ലാസ് റൂം പഠനത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതികളാണ് മെത്തഡോളജികളാണ് അതായത് പെഡഗോജിക്കൽ ആസ്പെക്റ്റാണ് ടെക്നോളജി ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ വരുന്നു ടീച്ചിങ്ങിനായിട്ട് ടീച്ചിങ്ങിൻ്റെ ഡിസൈനിങ്ങിനും എവല്യൂഷന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ടെക്നോളജി ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷനാണ് ഇറ്റ് ഓൾസോ ഇൻവോൾവ് ദ ഡിസൈനിങ് ആൻഡ് ഇവാലുവേഷൻ ഓഫ് സിസ്റ്റം ഓഫ് ടീച്ചിങ് ലേണിംഗ് ഓർ ദ സൈക്കോളജി ഓഫ് ലേണിംഗ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ തിയറീസ് ദാറ്റ് ഇൻവോൾവ് അതായത് വാട്ട് ഡു സ്റ്റുഡൻസ് ലേൺ കുട്ടികൾക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് പഠിക്കാൻ ഇഷ്ടം ഹൗ വെൽ ഇസ് ദ ടീച്ചർ ഗോയിങ് ടു ടീച്ച് ആൻഡ് സ്റ്റുഡൻസ് ഗോയിങ് ടു ലേൺ ഇനി നമ്മൾ ലേണിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് പഠിപ്പിച്ചാൽ എത്രത്തോളം ടീച്ചർ പഠിപ്പിക്കും എത്രത്തോളം നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവും ഇനി എഫക്റ്റീവ് എവാലുവേഷനകത്ത് വരുന്നത് എത്രത്തോളം കുട്ടികൾക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഈ തിയറിയിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ മെത്തഡോളജി അല്ലെങ്കിൽ പെഡഗോജിക്കൽ ആസ്പെക്ട് ഓഫ് ദ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണ് ടെക്നോളജി ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ വരുന്നു ടീച്ചിങ്ങിൻ്റെ ടീച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഡിസൈനിങ്ങും ഇവാലുവേഷനും അതായത് ടീച്ചിങ്ങിൻ്റെ ഡിസൈനിങ്ങും എവല്യൂഷനും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആൻഡ് കോണ്ടൻറ്റ് വോട്ട് ഡു സ്റ്റുഡൻസ് ലേൺ കുട്ടികൾ ഇപ്പോൾ എന്താണ് പഠിക്കുന്നത് ടീച്ചറിന് എത്രത്തോളം ഈ പറഞ്ഞ ടീച്ചിങ് എഫക്റ്റീവായിട്ട് എത്താൻ പറ്റി ഹൗ വെൽ ഇസ് ദ ടീച്ചിങ് ഗോയിങ് ടീച്ചർ ഗോയിങ് ടു ടീച്ച് ആൻഡ് ഇപ്പോൾ കുട്ടികൾ എത്രത്തോളം പഠിക്കാൻ പോകുന്നു ടീച്ചർ എത്രത്തോളം പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നു പിന്നെ അത് മാത്രമാണ് ഹൗ വെൽ വിത്ത് വിൽ ദ പിന്നെ എഫക്റ്റീവ് ഇവാലുവേഷൻ എത്രത്തോളം കുട്ടികൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പെഡഗോജിക്കൽ ആസ്പെക്റ്റാണ് അതായത് സയൻസ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് ആണ് ടെക്നോളജി ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ മറ്റൊരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ടീച്ചിങ്ങിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന മെത്തഡോളജീസ് അല്ലെങ്കിൽ ടീച്ചിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്ട്രാറ്റർജീസ് സ്ട്രാറ്റർജീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ടീച്ചിങ് എയ്ഡുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ടെക്നോളജിക്കൽ ആസ്പെക്റ്റും അതും ഇതും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ അത് മാത്രമല്ല നമ്മൾ ടീച്ചിങ്ങിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ ഗാജറ്റ്സ് മാത്രമല്ല ടെക്നോളജി ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ അത് അത് കൂടാതെ ടീച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യത്തിനെ എഫക്റ്റീവ് ആക്കാൻ വേണ്ടി എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഡിസൈനിങ് വർക്കും അതായത് ഒരു പ്ലാനിങ് ഉണ്ട് പ്ലാനിങ് സ്ട്രാറ്റജി ഒക്കെ ഉണ്ട് ഈ പഠിപ്പിക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാനിങ്ങും സ്ട്രാറ്റജിയും ഡിസൈൻ വർക്കും ഒക്കെ ഉള്ളൊരു സംഭവമാണ് അതിനെ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യണം പിന്നെ കുട്ടികൾക്ക് എത്ര മനസ്സിലായി എന്നുള്ളത് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർന്ന് വരുന്ന ഒരു ഡെഫിനിഷനാണ് ടെക്നോളജി ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തുടർന്നുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതിനായി ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്തെങ്കിലും ഫീഡ്ബാക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്